Hej og velkommen til endnu en episode af Jason Silver. Jason Silver det er den her lille serie her på kanalen, hvor jeg prøver at ligesom tage med fra A til O, altså fra start til slut på min havrøde tur her, simpelthen for at give jer en masse tips og tricks til, hvordan man fanger de her kære havrøder. Sidste gang, der så vi lidt på, hvordan man nu kan finde havrøderne via Google Maps, altså via satellitfotoet på sit telefon, til man finder ud af, hvor står havrøderne henne, og hvordan fisker man den der. Så hvis du ikke har set den video, så skal du helt sikkert lige hoppe ind og se den først. Men i dag, der er det lidt anderledes. Der vil jeg prøve at forklare lidt om, hvordan jeg rækker min gennemløber. Og det er altså et spørgsmål, vi har fået rigtig, rigtig, rigtig mange af her på kanalen. Og det er kun fedt, I kommer med alle de spørgsmål. For dem, der er lidt nye i det, jamen, der kan det godt være lidt tricky lige at finde hovedet og hale i, hvordan man gør. Så det vil jeg prøve at gennemgå i dag. Og for at det ikke skal blive alt for kedeligt og teoretisk, så skal vi selvfølgelig også ud og fiske nogle havrødder. Så jeg er taget ud til en yderfjord her i dag, hvor at øh, Normalt fremmelder med havrøder. Der er i hvert fald kommet nogle gode rapporter herude fra, med nogle rigtig fine basser, der er taget herude. Både på fluer og på spind. Så det skal vi også prøve lidt af i dag. Nu er vi jo sådan i midten af maj, og hornfisken de er kommet, så dem kan jeg nok heller ikke være helt i fred for i dag. Så det, det tager vi som en oplevelse. Vejret, det er sådan rimelig drivende skyer. Øh, skiftevis skyer og sol, hvilket jeg rigtig godt kan lide til havrøder. Derudover så har vi omkring en, en 10 grader i vandet. Det er på vej op ad temperaturen, hvilket også gør, at hornfisken kommer ind, og havrøden de kan godt være lidt sværere. Nu kribler det altså for at komme ud. Jeg starter med en Hansen Hotshot i 15 gram. Simpelthen rækket med en lille ophængerflue i lys og rød, som man kan se heroppe. <laughs> Det, det plejer sgu at virke rigtig godt, så det bliver mit øh, første valg her i dag. Vandet det er spritklart derude, og ja, taktikken i dag det bliver nok bare, at vi skal være en masse, masse vand igennem. Og det bliver noget med at bruge bilen til at komme rundt på de forskellige spots. Men øh, jeg kan ikke vente mere med at komme ud og, og prøve at fiske de her havreder her, så lad os bare gøre det. Det spot her, jeg fisker, det er som sagt en, en yderfjord. Øh, hvor der er rigtig meget sådan lærebund, og jamen, det, det er sådan lidt en, en kedelig bund her faktisk. Men det der sker her i foråret, det er simpelthen, at øh, vegetationen herinde, den begynder at gro ret kraftigt. Øh, og det, det kan havrøderne altså rigtig godt lide, og det trækker også jamen, det trækker mulder til om sommeren, og så også de her kære hornfisk her, som, som der skulle være rigtig mange af nu her. Det blæser en halv pelikan herude lige nu. Øh, så altså, jeg har lidt problemer med at kaste den her 15 grams øh, hotshot derude af, men, men det går lige. Øhm, så nu er planen egentlig bare, at jeg vil, vil starte mit fiskeri her, og så egentlig bare fiske et godt stykke op af, øhm, indtil jeg, jeg eventuelt mærker noget. Jeg snakker med en anden fisker heroppe, som også havde, havde set en fisk hernede, og også øh, havde fået en, en håndfuld hornfisk. Så der er da helt sikkert fisk her. Så nu skal jeg egentlig bare i gang med at få fisket det her stræk af her, og så se om det giver noget. Øj, der er allerede hornfisk efter. <laughs> Nej! <laughs> oh, der er simpelthen fire hornfisk efter, helt herinde, helt inde i stangspidsen. Vi prøver at se, om vi kan nappe en af dem. Det er sjovt, fordi de går bare i sådan nogle flok af hovedet. Altså, der kan være virkelig, virkelig mange hornfisk i sådan en flok der. Og nogle gange, der bider de ikke rigtigt. Der, der følger de simpelthen bare, bare efter. Sådan helt lige så langsomt den af. Så det, det skal nok blive en sjov dag, det her. Øj, der er de efter igen. <laughs> oh, ja. Igen sådan 4-5 hornfisk efter, helt inde i stangspidsen. Giver vi dem lige et skud med her. Det er som om de hugger nærmest kun, når de, når de kommer helt ind. Jeg mærker dem faktisk ikke helt derude. Øh, lige meget om jeg holder spindstop eller ej. Det er først, når de kommer her ind under stangspidsen, så tænker de, nu skal den lige have gas, og så, så hugger de altså bare. Men øh, de sidder sgu ikke rigtig fast. Nu ser om der er nogen med ind her igen. For en gang skyld ikke nogen med ind. Kun, øh, kun lidt tang, men øh, det hører jeg også med. Nu prøver jeg lige at gå op, en lille smule længere op af kysten her. Simpelthen fordi det blæser så sindssygt meget. Jeg har egentlig tænkt mig at fiske sådan lidt i modvind henad, men det kan jeg godt se, at det kommer ikke til at ske. Så nu går jeg lidt opad, og så kommer jeg til at fiske med vinden i ryggen hele vejen tilbage. Så har jeg sådan en, en 500-600 meter på det spot her, jeg kan fiske af. Der var i hvert fald hornfester henne. Der var masser, der fulgte med ind. Så dem skal vi nok få nogle af i dag. Det er jeg ikke i tvivl om. Det er mere om havet, end de vil lege med. Nu er jeg kommet hen på det spot her, hvor det er, jeg har vinden en lille smule mere i ryggen. Og personligt kan jeg altså rigtig godt lide at, at fiske de her, de her spots, hvor vinden den kommer enten fra siden eller i ryggen. Det er også hammer effektivt at fiske direkte mod vind, hvor der virkelig kommer nogle, øh, nogle bølger. Øh, det, det gør altså, at, at havreden den bliver meget mindre sky, og ofte så, så hugger den altså bare kontant, i stedet for at gå hen og, og das til blinket eller, eller følge efter meget øh, indad, som den nogle gange gør, når, når det er mere stille i vandet. Øh, så så det, er, det er super, super fine forhold her. Øh, Ja, jeg er sgu... Ui, der var følger med. Øj! <laughs> der, var, der var en havad. Helt inde ved stangspidsen der. Hold da kæft. Det er ikke sådan, når man står og, og sover. 
Men øh, det jeg skulle sige, det er, at øh, jeg er sådan lidt en, øh, en hyggefætter. Jeg kan godt lide at stå, uden at vinden den er direkte i smasken. Men det kan altså blive for stille. Det kan det. Så gå gerne efter nogle, nogle steder, hvor der er en lille smule blæst, og så en øh, daghug igen der. Og så simpelthen noget, noget blæst fra, fra siden, eller fralandsvind kan også være fint. Men bare pas på, at det ikke bliver for stille, for så bliver ørerne altså også rigtig, rigtig svære. Oj! Der var fisk igen! <laughs> den skal altså lige have et kast ud i, i samme område der. Den her gang, så tror jeg godt nok, det var hornfisk, der var med inden, men øh, det gør det ikke mindre sjovt. De følger altså bare med helt ind under landet nu her. Oj, så er den der. Det kunne godt være øret, det her. Det kunne faktisk meget vel være øret. Men jeg ved det ikke endnu. Oh. Uanset hvad mærkes den. Ej, det kan godt være, det er hornfisk. Den er, den er jeg godt nok svar skyldig på. Fisk er det i hvert fald. Lad os prøve at få den ind her og se. Nu følger den i hvert fald med ind. Kom så her du. Ej, det kan godt være, det er hornfisk, når den bare følger med ind sådan her. Men øh, man kan da blive overrasket. Nej, ved I hvad? Det er sgu øret. Det er sgu en pæn havøret, der har snuppet den. Sådan. Det havde jeg lige godt ikke regnet med. Her i, i alt hornfiskebremlen. Det er faktisk en rigtig pæn øret, det der. Hold da kæft. Det havde jeg alligevel ikke regnet med. Ikke så tidligt på turen i hvert fald. <laughs> nice. Nu har jeg selvfølgelig været så, øh, så usmart ikke at tage mit net med i dag. Så vi kan altså lige fisken ind øh, her hvor der er lidt mere lavvande. Lige for et... Ej, den er fin. Kæft, den er fin, mand. Ej, hvor er den tyk. <laughs> den kan vi altså lige ind herhen hvor der er, er lavvande. Og lige få et kig på den. Og nu kæft, den er fin. <laughs> jeg troede, det var en hornfisk, og så... Nej, ja. <laughs> Prøv at se det her, folkens. Jamen oh, altså. Prøv lige at lade den være nogenlunde nede i vandet her. Og nu kæft, den er tyk, mand. <laughs> nu løfter han altså lige rigtig kort op her, lige så folk I, I kan se den derhjemme. Men prøv at se. En basse, hvor tyk den er. En, ej, en helt vildt fin fjord, mand. Er du sindssyg. Og den tog altså den her øh, Hansen Hotshot her. Og den sidder bare lige i saksen. Rigtig fin fisk. Den skal altså have friheden igen. Åh. Nu begynder det altså bare at blæse helt vildt meget op her. Øhm. Så nu tænker jeg, at nu får jeg altså lige noget fart over feltet, så får jeg fisket den her strækning ned. Der er 200 meter tilbage, og så prøver vi altså at finde en, hvor at der bare er en lille bitte my mere læg. Øh, ikke at det ikke holder fisk, det her, det gør det, men øh, ja, det er sgu lidt koldt at stå i, det må jeg indrømme. Så jeg grinder lige pladsen her videre, og så prøver vi at finde en anden plads, hvor der bare er lidt mindre vind. Nu er jeg egentlig kommet hen på den nye plads her, og lige inden vi skal i gang med at fiske, fordi det ser, det ser mega lækkert ud derude, så vil jeg lige prøve at forklare lidt om det her gennemløb setup, som jeg går med. Og der skal det jo siges, at jamen, uanset hvem du spørger, så vil hver person nok have sit favorit gennemløb setup, og det der virker bedst for dem. Så det her det er bare det, der har virket godt for mig, og altså, det er ikke ens betydning med, at det er det eneste rigtige at fiske med. Der er tusind andre måder. Jeg vil bare lige give tippet videre med, med den måde, jeg har haft held med at fiske med det her. Måden jeg har gjort det på, nu skal jeg nok vise bagefter, hvordan jeg sætter det op, men det er egentlig, at op i min hovedline, og nu, nu prøver jeg lige at gøre det så pædagogisk som overhovedet som muligt, hovedlinen, det er den, der sidder på dit hjul, altså det kan være en fletline. Fra den, der har jeg bundet en lille bitte svivel. Den er virkelig ikke særlig stor, men det gør egentlig bare, at det er nemt for mig at skifte, og så også, at, at forfanget og, og hele gennemløbssetupet her simpelthen kan snore, uden at linen også begynder at snore og dermed vikle sig ind. Det afhjælper sådan en lille svivel her altså. Så har jeg selve forfanget her, og der bruger jeg noget fluorcarbon forfang. Der er også nogen, der vil kalde det en slagline eller, eller leader. Øhm, og den bruger man egentlig, fordi jamen, der, er, der er et par grunde til det. Den ene det er, at gennemløberen den har det altså ikke så godt med, med fletline. Øhm, den roterer for det første bedre på en, øh, på en nylonline eller fluorcarbon, ligesom det her. Og så, så har den altså også nogle gange med at slide lidt på en fletline. Øhm, hvor du godt kan, i værste fald, så kan linjen jo springe med en, med en god fisk på, eller du kan miste dit endegrej. Øh, så derfor så bruger man altså altid sådan et, øh, et forfang her. Det er på omkring en, nu det her det er lige til den korte side, normalt plejer jeg at bruge en, en 70 cm. 
Og så har jeg egentlig sat en, øh, en lille ophængerflue, sådan en tredjedel nede på det her. Øh, jeg skal nok lige vise knuden bagefter til, hvordan jeg binder den her på. Den er fastmonteret, den her ophængerflue, det vil sige, den kan ikke køre op og ned linen. Igen, der er flere måder at gøre det på. Der er rigtig mange, der har haft held med at, at lave et, et glidesystem, så lige snart fisken hugger, kan den egentlig glide ned, og så er der ikke chance for, at den her sætter sig i bunden. Jeg vil så sige, at jeg har ikke haft de store problemer med, at endegræs sætter sig i bunden, når der er en fisk, der har taget ophængeren. Faktisk så plejede jeg næsten aldrig at gå med ophænger før i tiden, lige indtil at vi var ude for hvad det er, nogle, nogle måneders tid siden, hvor vi lavede en film nede fra Fyn. Den kan I se, hvis I klikker herop. Dengang, der bed, altså det var syv ud af otte fisk, der bed på ophængeren, og ellers mærkede vi ikke noget resten af dagen. Og lige siden, der har jeg altså gået med ophænger. Så kan man sige, enten så tager fisken den, eller også gør den ikke. Enten er ligeglad med den, eller også er det en fordel. Jeg har ikke set på noget tidspunkt, at det gør noget negativt. Det eneste negativt, det måske kan gøre, det er, at det tager lidt af kastelængden, men det er vist minimalt. To tredjedel nede af linen, der sidder så selve gennemløberen. Og gennemløberen, den er jo kørt på linen. Efter gennemløberen har jeg monteret en hård perle. Grunden til, at det er en hård perle frem for en blød perle, det kan igen argumenteres, og der er sikkert mange, der har deres måde at gøre det på. Altså en hård perle, ja, den vil gå nemmere i stykker, og den vil heller ikke beskytte knuden helt lige så meget som en blød perle. Men en hård perle, den gør altså, at der ikke er noget friktion på gennemløberen, så den kan fit, frit rotere lige så meget, den vil. Og når man bruger de her rotationsgennemløbere, øh, sådan noget som, som sillingen og dc og så osv., nogen som bare roterer øh, og skal rotere, jamen så er det altså helt optimalt med en, en hård perle, og gerne flere af dem. Øhm, faktisk så, så kan du bruge helt op til tre perler, og det gør det bare nemmere for den at rotere. Øhm, for forestil dig, hvis du har en blød perle, jamen der vil være større friktion på den her gennemløb, så den har svært ved at rotere. Men om ikke andet, om du bruger en hård eller blød perle, så er sættet op altså ens. Ned under perlen, der har jeg så monteret en hård, eller en, en fast springring. I den springring, den faste springring, har jeg så monteret en almindelig springring. Og for enden af den, så er der så monteret en trekrog. Og det gør egentlig, at, at det her setup her, det er ligesom krog, springring og fast springring. Det gør, at krogen den kan simpelthen hænge og dingle lige så tosset den ved. Den sidder ikke fast på nogen måder. Fordi hvis nu, du prøver at se her, den kan simpelthen hænge og dingle lige så tosset den ved. Fordi hvis nu, du bare havde kørt linen igennem og sat krogen på, så vil krogen egentlig sidde helt fast op i, i gennemløberen og ikke kunne bevæge sig på nogen måder. Så det er altså derfor, man laver det med de her ekstra springringe så at krogen den simpelthen kan bevæge sig lige så tosset den vil. Nu vil jeg så lige prøve helt ganske kort lige at række et nyt af de her gennemløberforfang. Så det første jeg gør, det er egentlig at tage min øh, fluorocarbon. Jeg bruger typisk omkring en, en cirka en, en 0,28 til, til 0,30. Alt det her, som vi skal bruge til at række det her gennemløberrig, det har jeg linket ned under øh, videoen her, så I kan gå ind og læse, hvad det er, I helt konkret skal bruge. Men altså, jeg tager omkring en... en 70 cm af det her fluorocarbon, så klipper jeg lige af her. Og det første jeg gør, det er lige at binde min ophængerflue på. Så tager jeg altså lige et ekstra stykke fluorocarbon, cirka den længde her. Klipper den af. Så tager jeg egentlig de to linjer, altså den linje jeg lige har klippet af, de to stumper her. Dem ligger jeg parallelt op mod hinanden, cirka så de er omkring en, en tredjedel nede. Hernede, nu bliver det lidt tricky. Nu holder jeg dem op mod hinanden, så jeg har altså to linjer, der ligger mod hinanden her. Så laver jeg simpelthen, tager mine to fingre her, ser om vi kan se det her. Så snor jeg begge linjer to gange rundt om. Så det vil altså sige, nu har jeg, holder man lige godt fast, nu har jeg sådan en lille bitte lykke her med de, med de to linjer, altså en lille, en lille cirkel. Og så tager jeg egentlig de to linetjavser her forneden og snor ind i to gange. Og det er vigtigt, at de følges med hinanden. En. Og det er lidt tricky lige at få, få fat i, hvad det kan lade sig gøre. To. Sådan der. Så har jeg egentlig sådan en, øh, en rund tjavs her, hvor jeg har begge linjer snurret ind i. Og så det sidste, man gør, det er egentlig bare, at man spænder lidt til. Så fugter man lige, og så spænder helt til. Grunden til, at man fugter det her fluorocarbon, det er egentlig, hvis det ikke er vådt, og man strammer til, så kan det godt blive rimelig varmt. Og så kan det begynde at, at, at lave en masse hurlum hej der på, på linen, man ikke vil have. Det jeg så gør, når jeg har bundet de her to op, det er simpelthen at finde ud af, jamen, hvad er op og hvad er ned. Den ende, som der er kortest op til enden ved, fra den her lille linetjavs, vi har bundet på, det er op. Og den ende, der er længst ned til, det er enden, og det er hernede, hvor gennemløber den skal være. Så tager jeg egentlig, nu er der jo to linetjavser, der hænger her, vi har bundet på. Og der tager jeg egentlig, at jeg klipper den 
der er nederst. Og der kan jeg kun sige, tage alle de her små linestumper med hjem. Ikke fordi jeg skal rende og lege, eller rende og lege fiskepoliti eller noget som helst, men, men de her små fluorcarbonstykker her, de bliver altså ikke nedbrudt i naturen, så altid tage dem med hjem. Så vil den simpelthen have en naturlig bøj opad og få fluen væk fra vores forfangsline. Så nu vil jeg lige tage binde en flue på rigtig hurtigt. Så har jeg egentlig fået bundet øh, fluen på her. Så nu har jeg egentlig et, øh, et forfang, hvor der hænger en ophængerflue. Så man kan se det her. Yes. Og den her flue her, selve tjavsen, den er omkring en, en 5 cm. Jeg vil helst ikke have den alt for kort, øh, og heller ikke for lang, for så begynder det også bare at vikle sig ind. Men omkring en, en 5-6 cm. Det næste jeg gør, det er så øverst på det takkel her. Der binder jeg så simpelthen en, øh, en lille svivl på. Og igen, den skal ikke være særlig stor. Simpelthen fordi, at, at jamen, vi vil ikke have for meget larm og spektakel hængende øh, på det her. Så jeg bruger generelt en, en meget lille svivl. Så lille her. Man kan næsten ikke se dem. På trods af det, så har de altså en, en ganske fin brudstyrke. Så den får jeg bundet på på toppen. Altså op i den ende, der er op mod hovedlinen. Sådan der. Så nu har vi altså en svivl op i toppen. Så har vi en tredjedel ned. Der sidder vores ophængerflue. Og så går vi videre ned. Og så skal vi jo til at have vores, øh, vores gennemløber på. Der kan vi jo tage hvilken som helst gennemløber nu her. Nu tænker jeg lige at prøve at hoppe over på en, øh, en sagenil. En øh, savvisker sagenil. Det kunne være hvilken som helst gennemløber vi snakker her. Så du stikker egentlig bare lige igennem fra hovedet af gennemløberen og ned imod enden. Og så sidder gennemløberen og kan køre frit på linen her. Det der så skal på, det er en til to hårde perler. Og der er det igen lidt religion, om man vil bruge en... Øh, en farvet perle eller en lys perle. Vigtigst af alt, som jeg nævnte før, det er egentlig bare, at den er hård. Det har jeg bedst erfaring med. Og jeg har altså ikke oplevet endnu, at den har beskadiget knuden tværtimod. Det næste, jeg så vil gøre, nu har jeg jo fået sat gennemløberen på, jeg har fået sat en perle på, så vil jeg egentlig bare binde mit, øh, mit krog set op. Jeg bruger en lille trækrog her, og der er det igen religion, når man sværger til at bruge en lille trækrog eller en enkelt krog. Man kan sige, at jeg, jeg oplever at kroge flere fisk, på en lille trækrog, end jeg gør med en enkelt krog, men til gengæld så mister jeg også flere fisk på en, øh, en trækrog. Jeg synes, at på en enkelt krog, de her cirkelkroge, jamen når fisken sidder der, så sidder den der også. Øhm, men i hvert fald, nu bruger jeg en lille trækrog her, nu hvor der også er hornfisk. Og det er det samme setup, som jeg forklarede før, simpelthen med en, øh, en trækrog med en springring, og så en lukket springring også. Simpelthen så krogen den kan arbejde frit. Krogen helt nede for enden, så har vi en almindelig springring, så har vi en lukket springring, så har vi en perle, i det her tilfælde en hård, klar perle. Så har vi vores gennemløber. Så er der to tredjedel op af forfanget. Der sidder vores ophængerflue. Den sidder fastmonteret den her gang her. Og så en tredjedel længere op, der sidder der en lille svivl. Og jeg har så sat en lille bitte mini blinklås på min hovedline, altså den line, der er på fiskehjulet. Så jeg kan egentlig bare pare blinklåsen med svivlen. Og så er jeg rigtig nem ved at skifte igennem de her gennemløb setup her. Som jeg har sagt før, måden jeg så opbevarer dem på, jamen det er egentlig på sådan nogle små øh, rigplader. Nu, se, nu har jeg godt nok mit, øh, mit bombarder setup på den her, men, øh, men princippet er helt det samme. Der sidder de altså færdigbundet på sådan nogle små rigplader her. Dem linker jeg også nede i beskrivelsen her på videoen. Så det er egentlig alt om alt mit gennemløb setup. Og igen, der findes tusind varianter af det her sikkert. Det er det, hvad jeg har haft held med. Og så må du ud og prøve det og se, om det fungerer for dig. Ja, så er den der. <laughs> ah, det er vist hornfisk igen. Den er heller ikke den største den her gang, men, øh, <laughs> men det er da en fisk. Og den kunne altså... Den kunne altså godt lide, den her Savisky og Sanio. Jeg vidste ikke andet end en, øh, en strikkepind, den her. Men øh, den er der da. Nogle gange så de her hornfisk, de kan godt være en lille smule sværere at kroge. Men øh, den her hornfisk her, den sidder kroget lige i næbet. Så om vi kan få den ud her. Sådan der. Fin lille hornfisk. Den får selvfølgelig friheden igen. Her har jeg. Man når altså lige at få pulsen op, når, man, når der er noget, der hugger så kontant. Der er normalt så hornfisken, de plejer altså lige at, at daske til den et par gange, før de sidder der, synes jeg. Men den der, den kom bare ud af det blå smørkage, sagde jeg det. Så ja, man når lige at få pulsen op og tænke, nu sidder den der fandme. Nu er der, nu er der havret. 
Men øh, <laughs> det var så hornfisk. Men de er altså også nogle sjove fighter, og dem skal man ikke tage fejl af på, på let grej. Ja. Oh. <laughs> den kommer også bare fuld smadret. Hold da kæft. De er altså noget mindre her, end de var på, på den første plads. Og igen, den sidder altså også bare helt op. Fin hornfisk, men øh, <laughs> ikke helt dem, vi går efter. Ud med dig igen, ven. Ja. Åh, oh, det er øjet. <laughs> Nej! <laughs> David, det var ellers en pæn øje, det der. Det var sgu sådan et par kilo. Åh. Oh. Holy moly. Der fik man pulsen op, mand. Den kom også bare ud af det blå. Ja. Nå. <laughs> Nej, hvor jeg troede, det var fisk, det der. Nu må lige se, om vi kan få den fri. Hop. Der kom den. Uh, ja. Jeg troede godt nok lige, det var en ordentlig krabat. Så er det altså lige vigtigt, at når man har sat fast i en sten, lige at tjekke... Uh, Lige at tjekke krogene igen, om de er, er syge eller spidser stadigvæk, og om der er nogen som helst små øh, øh, fejl på, på forfanget eller noget. Lige tjekke knuderne. Det vil altså være super træls, hvis der var en fisk, der rent faktisk hugget, og så den springer her efterfølgende. Og det samme, når hornfisken de også har, har bidt godt og grundigt i, i forfanget her, så husk lige at tjekke, om der skulle være nogle små fejl på, på forfanget, der eventuelt vi kunne få det til at springe. Men øh, uha, der, der fik man da lige et, øh, et wake-up call. Ui, apropos wake up call, holy smokes, der var syv hornfisk med der. Lige prøv at se, de svømte den anden vej der. Det er altså hver gang jeg står, Ui. så var den der. Og ja, det var i hvert fald de hornfisk der, der var på vej den anden vej. Og den tog ophænger fluen den gang her. Det var godt nok en bit det ind. Det er jo lige ved det er Tobis størrelse det her. Kom her ven. Nå, ah, den afkroger sig selv der. <laughs> ah, men lad os prøve at fiske lige så stille nedad igen. Så længe det ikke var ører, der var, så, så fortsatte jeg bare nogenlunde med, med samme fart. Der ligger lov, dog lige en del sten, som jeg kunne se der før, jeg, jeg hang fast i. Øhm, så dem skal jeg selvfølgelig lige på spå, når jeg har rundt her. Og oh, der er jo faktisk fisk efter igen der. Prøv lige at se, om vi kan gøre den kunsten efter den her gang og tage et kast i. Ja. <laughs> Det var da vildt. Nej, det er en... Hvad er det? Er det? Åh, oh, jo, det er hornfisk igen. Det er jo godt tyde på, at, øh, at alle de små hunde, de er ved at indfinde sig her. Og den har simpelthen taget ophængerfluen igen her. Så lille fisk. Upsi. Ud med dig. Nå, gutter og gutinder. Det bliver ikke så mere i dag, desværre. Som altid så har det været pisse hyggeligt at have med på tur. Jeg håber, I fik noget ud af de her tips her. Og endelig, hvis I har flere spørgsmål, så bare skriv dem ned under. Jeg kan ikke love endnu at svare på alle sammen, men jeg skal gøre mit bedste på at svare på så mange som overhovedet muligt. Jeg fik ikke flere fisk. Heller ikke engang en enkelt fyraftens hornfisk nu her. Selvom jeg har jamen, så fanget milliarder, han har sagt af dem i dag, så er det åbenbart umuligt at fange en her til aften. Men øh, jeg lever stadig højt på den rigtig, rigtig flotte fisk, jeg fik her tidligere i dag. Den var del med fin. Men øh, tak for i dag. Tak fordi I så med. Husk, jeg laver et link ned i beskrivelsen af videoen her til alle produkterne, som vi har brugt i den her video. Og så håber jeg bare, at du vil abonnere her til kanalen og følge med i de fremtidige videoer.